ഹായ് ഗൈസ് ഞാനിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിലെ എ സി സെർവോ മോട്ടോറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ബിടെക് ഫൈനൽ ഇയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനും പോളിടെക്നിക് ഫൈനൽ ഇയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എ സി സെർവോ മോട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സെർവോ മോട്ടർ എന്താണ് സെർവോ മെക്കാനിസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എ സെർവോ മോട്ടർ ഈസ് എ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ പുഷ് ഓർ റൊട്ടേറ്റ് എൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പ്രിസിഷൻ അതായത് ഒരു സെർവോ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രിസൈസ് അപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടറാണ് നമ്മുടെ സാധാ മോട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് സാധാ മോട്ടറും സെർവോ മോട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റോ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോഴ്സ് ആണ് സെർവോ മോട്ടോഴ്സ് മാത്രമല്ല വളരെ ചെറിയ പാക്കേജിൽ തന്നെ ഹൈ ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോട്ടോഴ്സാണ് സെർവോ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർവോ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന സെർവോ മെക്കാനിസം മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് സെൻസർ എ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് സെർവോ മെക്കാനിസത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു വാൾവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വാൾവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാൾവ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എത്ര വോളിയും ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെർവോ മോട്ടറാണ് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുക സെർവോ മോട്ടർ നമ്മൾ വാൾവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് സെൻസർ വഴി വാൾവിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെർവോ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി ഈ ഒരു സിഗ്നൽ കൺട്രോളറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ദെൻ കൺട്രോളറാണ് സെർവോ മോട്ടറിലേക്കുള്ള പൾസ് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് മതിയോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു നല്ല സെർവോ മോട്ടറിന് കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ദ ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ റോട്ടർ ഷുഡ് ബി സ്മോൾ ആസ് പോസിബിൾ റോട്ടറിൻ്റെ ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കണം അതായത് നമുക്കൊരു മോട്ടറിനെ ഏതൊരു സെക്കൻഡിലും ഓൺ ചെയ്യാനും ഏതൊരു സെക്കൻഡിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റണം അപ്പോൾ സാധാ മോട്ടോഴ്സൊക്കെ നമ്മളൊരു ഓൺ ചെയ്ത് ഫുൾ സ്പീഡ് എത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ റോട്ടർ ഇനേഷ്യ റോട്ടർ ഇനേഷ്യ മൂലം അത് കുറേ നേരം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ സെർവോ മോട്ടറിൽ അത് പറ്റില്ല നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ സഡൻ ആയിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് നിൽക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസ് ഷുഡ് ബി വെരി ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും റാപ്പിഡായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റണം മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്വിക്ക്ലി റിവേഴ്സിബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർവേഡായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് പൾസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിളായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ലീനിയർ ടോർക്ക് കാര ലീനിയർ ടോർക്ക് സ്പീഡ് കാര ദെൻ അഞ്ചാമത്തത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ വിത്തൌട്ട് എനി ഓസിലേഷൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ യാതൊരു തരത്തിൽ ഓസിലേഷൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പം സെർവോ മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണുള്ളത് സെർവോ മോട്ടറിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എ സി സെർവോ മോട്ടർ ആൻഡ് ഡി സി സെർവോ മോട്ടർ നമ്മളിപ്പം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എ സി സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ദേ സി സെർവോ മോട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ആണെങ്കിൽ അത് ഡി സി സെർവോ മോട്ടർ ദെൻ ഡി സി സെർവോ മോട്ടർ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ മാനറിൽ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾഡ് സെർവോ മോട്ടർ ആൻഡ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾഡ് സെർവോ മോട്ടർ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എ സി സെർവോ മോട്ടറാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എ സി സെർവോ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എ ടു ഫേസ്
ഒരു സെർവോ ആംപ്ലിഫയർ വഴി ഒരു വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ വൈൻഡിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പാ ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്യൂബ് ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്ററിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്ററിലെ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിലേക്കും റെഫറൻസ് വൈൻഡിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ സി വോൾട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ കൺട്രോൾ വൈൻഡിങ് ഒരു സെർവ് ആംപ്ലിഫയർ വഴി നമുക്ക് വേരിയബിൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കും രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിലെയും ഫേസ് തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഒരു റിവോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും റോട്ടർ ഇതിനിടയിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോട്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റോട്ടറുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സ്ക്യുറൽ ഗേജ് റോട്ടറും രണ്ടാമത്തത് ഡ്രാക്കപ്പ് റോട്ടറും അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനു മുമ്പ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം റോട്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് റോട്ടറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് എൻഡും രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടർ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റോട്ടർ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ റോട്ടർ കറണ്ട് റോട്ടർ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കും ദെൻ സാധാ മോട്ടർ സാധാ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുള്ള പോലെ റോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഒരു ടൂ ഫേസ് സെർവ് മോട്ടറിൽ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണോ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക് പൊളാ ജസ്റ്റ് പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോർക്കും ആംഗുലാർ സ്പീഡും കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇനി നമുക്ക് റോട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സ്ക്യൂറൽ കേജ് റോട്ടറും ട്രാക്കപ്പ് റോട്ടറും അതിൽ സ്ക്യൂറൽ കേജ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടറിനെ പോലെ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് അണ്ണാൻകൂടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ അണ്ണാൻകൂടിൻ്റെ ആകൃതിയിലായിരിക്കും റോട്ടർ കിടക്കുന്നത് അലൂമിനിയം ഓർ കോപ്പർ ബാർ സാധാരണ അലൂമിനിയം ബാർസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്യൂ ചെയ്ത അലൂമിനിയം അതായത് ചെരിഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞായിരിക്കും അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സിസിന് ഒരു ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് അലൂമിനിയം ബാർ രണ്ട് എൻട്രിങ്സ് യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഓവറോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ കേജ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്യൂറൽ കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല എ സി സെർവ് മോട്ടറിൻ്റെ സ്ക്യൂറൽ കേജ് റോട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡയമീറ്റർ കുറവും ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇനേർഷ്യ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല അലൂമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല അലൂമിനിയത്തിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോർക്ക് സ്പീഡ് കാര ലീനിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതുപോലെ എയർ ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ആയിരിക്കും വളരെ കുറയ്ക്കും മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറയ്ക്കുന്നത് ഫർദർ നമുക്ക് റോട്ടർ ഇനേർഷ്യ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഡ്രാക്കപ്പ് സെർവോ മോട്ടോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ തിൻ കപ്പ് ഓഫ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് കണ്ടക്ടിക് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്റ്റേഷനറി അയൺ പീസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിഡിൽ കപ്പലിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല റോട്ടർ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും
ആർ വണ്ണിന് പൊതുവെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് വളരെ കുറവാണ് ആർ ടു ആയപ്പേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടി ആർ ത്രീ ആയപ്പേക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ബൈ ആർ റേഷ്യോ ലാർജ് എക്സ് ബൈ ആർ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്മോൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ടോർക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാര അതായത് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കാര താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നു കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കാര മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു അതായത് ഇ ട്വൻറ്റി വൺ ഇ ട്വൻറ്റി ടു ഇ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കാര കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈനാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതർ പെർഫോമൻസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കറണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇൻപുട്ട് എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതും ചൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എ സി സെർവോ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ആറ് ടു എട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എ സി സെർവോ മോട്ടേഴ്സിനുള്ളത് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഫോർ ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് രണ്ട് റോബസ്റ്റ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മൂന്ന് റിലയബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ നാച്ചർ നാല് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് നോയ്സ് ഫ്രീ ഓപ്പറേഷൻ അഞ്ച് ലാർജ് ടോർക്ക് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ആറ് ലാർജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു റിയാക്റ്റൻസ് റേഷ്യോ ഏഴ് നോ ബ്രഷസ് ഓർ സ്ലിപ്പിംഗ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് സോ മെയിൻറ്റനൻസ് ഫ്രീ എട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ആർ സിമ്പിൾ ടു ഡിസൈൻ ഇനി മെയിനായിട്ട് എച്ച് സി സെർവോ മോട്ടറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ടൂൾസ് ആയിട്ട് സെൽഫ് ബാലൻസിങ് റെക്കോർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെർവോ സെർവോ ആയിട്ട് പ്രൊസസ് കൺട്രോളേഴ്സ് ആയിട്ട് റോബോട്ടിക്സിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിലും പിന്നെയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലും എ സി സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ എ സി സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്